ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಚ್ ಆತ್ಮಸ್ಪರ್ಶ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಪುನಃಂದಾವೃತಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸತ್ಯವೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸತ್ಯವೇದದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗುಂಪು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಾನ ವಿಶ್ಲ ವಿಳಾಸ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಲಹೆಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸೋದಾದರೆ ಜಾನ್ ಫೆರೇರ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರ ನಂಬರ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಒಂದು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಟು ಜಾನ್ ಪೆರೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತುವರೆ ತನಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಹೇಳಿದೆ ದೇವರು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳು ಮೋಸ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರು ಮೋಸ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದವು ದೇವರ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಬರೆಯಲ್ ಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೋಸೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಈಗ ಮೋಸೆಗೆ ದೇವರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸೆಗೆ ದೇವರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೋಸೆಗೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂರು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಕುಲಕ್ಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೋಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು ದೇವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಫರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅರಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೊರೋಡದ ಹೊರೋಡನ ಹೊರಡೋಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ದೇ
ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಾಗಿ ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದುತ್ತೇವೆ ತಿರ್ಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಗಳ ತನಕ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೋಶಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಮೋಶೆಯ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಾದಂತಹ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನಗಳ ತನಕ ಓದುವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ದೇವರ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂದ ನಂತರ ದೇವರು ತನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನ ಚಿಮುಕ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ವಚನಗಳು ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೇ ವಚನ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ ಪುನಃ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜೋಡಣೆಗಳು ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಗ್ರಂಥದ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಜೋಡಣೆಗಳು ಆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಾದರೂ ನೋಡುವುದಾದರೂ ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಯಾವ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ ಮತ್ತು ಹವಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ Adam and Eve, they had no such commandments or no such, uh, you know, laws were given. There was no written laws were given. Adha Gyu, Adha Mauvali, they were kotta a ondu e ondu ajnya yennu avaru meeridaga. They were a idi ajnya vidhigalu avaru meeridaha ga ittu yembudagi nanu helide. Nana pidi illa. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ದೇವರ ಮೂರು ಆ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮೀರಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದ ಮತ್ತು ಹವಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ದರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಓರಲ್ instruction oral law devaru baayinda devaru adam avuli kottadu onde ondu aajna vidhiyagittu aadikanda pustaka erane adhyaya 17ne vachanadalli adare namge gottide saithaninda mosa hodanda adam mattu havulu aadikanda pustaka 3ne adhyaya 1ne vachanadalli avaru ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅವರು ಮೀರಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಆದಂ ಮತ್ತು ಹೌವಳು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿದಾಗ ಅವರು ಮೀರಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿದರು ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿದರು ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮೀರಿದರು ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಅವರ
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಕ್ಕತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಅವರು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಅವರು ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೀರಿದರು ಅವರು ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇಶಾಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪಾವನವಾದದ್ದು ದೇವರ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದ್ದು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮ ಇಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರು ಯೇ ಹೋವನು ಇರುವಾತ್ತನು ಎಂಬ ಆ ನಾಮ ದೇವರ ನಾಮ ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ದೇವರ ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಚುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಹೆಸರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ವನಾಮವಾದ ದೇವರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಯಹೋವನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಯ ಹೋವನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯ ಹೋವನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಇರುವಾತ್ತನಾದ ದೇವರೆಂದು ಅರ್ಥ ಇರುವಾತ್ತನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇರುವಾತ್ತನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ವತ್ತ ಇರುವಾತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವತ್ತ ಇರುವಾತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇರುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾನಂದ ಹೆಸರು ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಅಥವಾ ಆರಂಭವು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ಹೆಸರು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅದು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬಾರದು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಆದಾಮನು ಹವಳು ಈಗ ಸೈತಾನ್ನು ಬಂದು ಆದಾಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹವಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏನವ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವೋ ದೇವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನು ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಈ ಆದ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೈತಾನನ್ನು ತೆಗೆದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರು
ಸೈತಾನ ಕುಯುಕ್ತಿ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮೋಸತನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆತನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳು ಬಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸೈತಾನನ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದೆ ಆದಮನು ಮತ್ತು ಹವ್ವಳು ಬಹುಶಃ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾನ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಟನ್ ಬೈ ಸೈಟನ್ ಟು ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ಫೈತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆತನ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರ ಪರಿಷ್ಕೃತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದಾಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರಹಗಾರನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆನ್ ದ ರೈಟರ್ ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರ್ ಎರಡನೇ ಕೋರಿಂದ ಪತ್ರ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರಿನ್ ದಿನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲೆವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಯು ನೋ ಇಟ್ ಸೇಸ್ but i am afraid that the serpent deceived eve by his cunning by his cunning notice that your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to christ nodri eshtu chanagide your thoughts will be led astray your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to christ paul is writing to the believers at corinth corinthadalli corintha patanadalli iddanda vishwasigalige paul ani patra mulakavagi bariyta idane nanige nimma bage bahala kaalchi ide nanige bhayavide saitananu hawulannu kuyuktiyinda ಹೇಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಾದಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೋಸತನದಿಂದ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೈತಾನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀವಿಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪಾವನವಾದ ಆ ಒಂದು ಪಾದಿವೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಆಗಿರುವಂಥ ದೈವೀಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಕೋರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈತಾನನ ಕುಯುಕ್ತಿ ಸೈತಾನ ಮೋಸತನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಗಮನಿಸಿರಿ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಹೌ ಡಿಡ್ ಜೀಸಸ್ ಟಾಟ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದ ಡಿಸೈಬಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೈ when you and we pray to the lord paralokadalliruva namma tandaye ninna naamavu parishuddhavendu enisalpadali alva hallow be thy name hallow be thy name let your name be always considered holy revered holy ninna naamavu parishuddhavada ninna naamavu yavaglu ghana hondali endu artha ದೇವರ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮವೂ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಉಳಿದ ಲೋಕದ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಸರುಗಳಿರಬಹುದು ನಾಮಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಮವು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನ ಆದ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೆಯರಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವು ಅವರು ಕಳಂಕ ಮಾಡಿದರು ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವರು ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರು ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆಗೆ ದಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿರಿ ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆ ಏನು ದೇಶ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡುವಾಗಲ್ಲ ದೇವರೇ 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 ಕೆಲವರು ಆಣೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಆಣೆಯೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಣೆಯೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಹೆಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸೈತಾನಿಂದ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೈತಾನನು ಏ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಅವಮಾನ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಆದಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಮೂರನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ಅವರು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರು ಪ್ರಿಯರೇ ಸೀವಿಸುವ ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರು ದೇವರ ನಾಮ ಯಾವತ್ತೂ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಘನತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಶಯ ಪೂರೈಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಡಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ ದ ಸಾಡೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ದೇವರ ಭಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಳೆಯೊಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಜವಲ್ಲವೋ ಅನೇಕರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಂಥದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮೋಸಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಯೇಸುವೆ ಈ ದಿವಸ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಚನದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯೋಗ